ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിമിയാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഹൽവ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പപ്പായ ഹൽവ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ അടിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഉടൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പപ്പായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു കിലോളം വരും വൃത്തിയാക്കി തൊലി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായയാണിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ നാടൻ പപ്പായയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനാണ് എടുക്കാനാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചല്ല സോറി എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇപ്പോൾ പപ്പായ മധുരമുള്ള പപ്പായാണ് നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പപ്പായയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ മധുരം വേണ്ടവർക്ക് പിന്നീട് നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പിൻ്റെ അല് അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചേർക്കാം ാണ് ഈ പച്ചരി അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ലെമണിൻ്റെ പകുതി ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരി ഉണ്ടല്ലോ അരി കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് മുങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം വരും ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം അരി കഴുകിയ ഉള്ള അരിയുടെ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം വരും എന്നിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ അരച്ചിട്ട് തേങ്ങ പിഴിയാൻ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതുപോലെ എടുക്കാം തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പീര കളയരുത് നമുക്ക് രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്രയോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം ഇതേ പീര നമുക്ക് ജ്യൂസിൻ്റെ ജാറിലോട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ മുക്കാ കപ്പോളം രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര നമുക്ക് അലിയിച്ചെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് തിക്കായി കിട്ടണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയും വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് വേണം കൈയെടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പപ്പായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പപ്പായ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെന്ത് കിട്ടണം ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവാൻ വെക്കാം ഇടക്കിടക്ക് കയ്യിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പപ്പായ ഇങ്ങനെ ഒടച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒടച്ചും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ പപ്പായി പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ മാത്രമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ആദ്യം അപ്പ
പപ്പായ ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇതുപോലെ ഇനിയും ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പപ്പായ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ച രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പില പാലിലോട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കട്ട വരുന്ന പോലെ ആവാൻ പാടില്ല ഈ കോൺഫ്ലവർ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിക്കാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പപ്പായയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പപ്പായ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാം തേങ്ങാപ്പാൽ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ഒഴി കലക്കി വെച്ച രണ്ടാം താ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു അരപ്പ വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അത് തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഒന്നാം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ ഇള കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ വേണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ തിക്കാവുന്നത് വരെ ഈ ഈ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ വേണം ഈ പാനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട കട്ട കട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ നമ്മുടെ പപ്പായ മാറ്റുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന പപ്പായയുടെ ബാക്കി കാണ പാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നത് പപ്പായയുടെ ബാക്കി എന്താ പറയുക അവശേഷിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചേരുവ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടിരുന്നു നെയ്യ് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ടിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഈ ഒരു പരുവാമ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവുന്നവർ അതായത് ഒരു പാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുന്നവർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നാരങ്ങ കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് കാണിച്ച് കാണിച്ചത് പക്ഷേ ആ അത്ര വേണ്ട അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നീര് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയമാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് വിട്ടു പോരുന്നുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചാസ് പഞ്ചസാര ലാനിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ച പപ്പായ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുരക്ക മിക്സായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ മധുരക്ക പാകമായി നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ലേശം വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് മൂത്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടു കൊടുത്തോണ്ടേ വേണം കയ്യിലിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ വേണം അപ്പോൾ അത് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉണക്ക് മുന്തിരി നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി വറുത്തതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ബദാം വേവിച്ച തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുമല്ലോ ഈ ഒരു 
പപ്പായയുടെ ചേരുവ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങാപ്പാൽ വിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിരുന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചേരുവം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു വഴി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് കലങ്ങാതെ ഇരിക്കും അത് വേറെ വേറെ തന്നെ നിൽക്കും കലങ്ങത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ വെള്ളത്തിലിട്ട കഷ്ണം നമ്മളെ കയ്യിൽ എടുത്താൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് കഷ്ണാക്കാമ പറ്റാത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചേരുവയുടെ വേവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോയിൽ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് വിട്ടു പോരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ സെറ്റായി കിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പപ്പായുടേതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പപ്പായുടേത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിന്നായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെ നന്നായി ടേസ്റ്റായ കൊണ്ട് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ ആശയായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയല്ല വീണ്ടും കഴിക്കാൻ ആശയായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് പപ്പായുടേത് ചെയ്തിരുന്നു ആ പപ്പായ ചുവന്ന പപ്പായായിരുന്നു അപ്പം ഈ മൂന്ന് പപ്പായുടേത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാനുണ്ട് അതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നേരത്തെ മറ്റതിൽ നട്ട്സ് ഉള്ളിലാണല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഉള്ളിൽ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ നട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സംഭവം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുത